ஹாய் ஆல் வெல்கம் டு த சேனல் அனோ அகாடமி நம்மளோட சேனலில் டிஎன்பிசி ஜியாகிரஃபி அப்படிங்கிற பிளேலிஸ்ட்டில் நம்ம கண்டினியூஸாக வீடியோ அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படி இந்த ஃபோர்த் வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்தியாவுடைய அட்ச தீர்க்க ரேகையோட பரவல்களை ஷார்ட்டாக எப்படி ஷார்ட்கட்டில் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறத டீச் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த மேப்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்தியாவோட அட்ச தீர்க்கரேகையோட பரவலுடைய அளவுகளை மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இதில் எட்டு டிகிரி நான்கு வட அட்சம் குமரியில் ஸ்டார்ட் ஆகிற நம்ம இந்தியாவுடைய பரவல் மேலே காஷ்மீரை தாண்டி இங்கே இந்த இந்த பாம்பீர் முடிச்சுக்கிட்ட முப்பத்தி ஏழு டிகிரி ஆறு டிகிரி ஆறு புள்ளி வட அட்ச கோடு வரைக்கும் பரவியிருக்கும் தீர்க்கரேகையை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த குஜராத்தோட இந்த இடத்துல ஸோ இந்த ரான இந்த கட்சி பகுதி சைடில் அறுபத்தி எட்டு டிகிரி ஏழில் ஆரம்பிக்கிற நம்ம தீர்க்கரேகை பரவல் கிழக்கு தீர்க்கரேகை பரவல் அருணாச்சல பிரதேஷ் கிட்டே தொண்ணூற்றி ஏழு டிகிரி இருபத்தஞ்சில் உங்களுக்கு முடியும் ஸோ இந்த அச்ச தீர்க்கரேகை பரவலை எப்படி ஷார்ட்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதை நம்ம மெமரியே பண்ணிடலாம் ஒரு பன்னெண்டு நம்பர் தான் அப்படின்னு தோணும் ஆனால் இந்தியாவுக்கு ஒரு பன்னெண்டு நம்பர் நீங்கள் வந்து இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் தமிழ்நாட்டோட அச்ச தீர்க்கரேகை பரவலுக்கும் ஒரு பன்னெண்டு நம்பர் படிக்கணும் அந்த மாதிரி அந்தமான் நிக்கோபாரில் அந்த தீவுகளுக்கும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு பன்னெண்டு நம்பர் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா படிக்கணும் ஸோ இந்த முப்பத்தி ஆறு நம்பரை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு ஷார்ட்கட்ஸ் இருந்தால் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் இந்த வீடியோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்தியாவோட வட அச்சரேகையோட பரவல் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஷார்ட் கட் என்னென்ன யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க ஸோ மேக்ஸில் ரெட்டை எண் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதுக்கு இந்த ரெட்டை எண்ணோட பாதியையும் ஒற்றை எண்ணோட மடங்கையும் வச்சு தான் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா வட அச்சரேகையோட பரவலை கண்டுபிடிப்போம் ஸோ ரெட்டை எண் அப்படின்னா ஏழு எண்கள் ஸ்டார்ட் ஆகும் போது ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா ஒன்றுலேருந்து ஒன்பது ஒற்றை இலக்க ரெட்டை எண் அதையும் ஒற்றை எண் அப்படின்னும் போது ஒன்று மூணு அஞ்சு ஏழுன்னு இருக்கு இல்லையா இந்த ஒற்றை எண்களையும் வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வட அச்சரேகையை பண்ண நம்ம குறிக்க போகிறோம் ஸோ இந்த நம்பரை ரெட்டை எண்ணில் பாதியாகவும் இந்த நம்பரை ஒற்றை எண்ணோட மடங்காகவும் வச்சு தான் நம்ம எழுத போகிறோம் ஸோ எந்த ஷார்ட்கட்டுமே வராத இடத்துல நீங்கள் ஏழு அப்படிங்கிற நம்பரை போடுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ பார்க்கலாம் ரெட்டை எண் இருக்கிற ஒன் டிஜிட்டில் எது பெரிய ரெட்டை எண் அப்படின்னு பாருங்கள் ஸோ ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு அதில் எட்டு தான் என்னது பெரிய ரெட்டை எண் ஸோ எட்டு ஸோ டிகிரி அண்ட் அதோட பாதின்னு பார்த்தா நாலு ஸோ நாலு புள்ளி இந்த வடாட்சி ஆரம்பிக்குது ஸோ அங்கே ஆரம்பித்து எங்கே போய் முடியுது அப்படின்னா டூ ஒற்றை எண்ணோட மடங்கு ஸோ நாலுக்கு நிகராக இருக்க ஒரு ஒற்றை எண் நாலுக்கு முன்னாடி இருக்க ஒரு ஒற்றை எண் சொல்லுங்க மூணு கரெக்டாக ஸோ மூணு டிகிரி ஸோ மூணு டிகிரி இதோடைய மடங்கு என்ன ஒரு மூணு மூணு இன்னொரு மூணு சேர்த்தா என்ன வரும் ஆறு ஸோ ஆறு இதில் எப்பயுமே இந்த நம்பர்ஸ் ரெண்டு டிஜிட்டில் ஆரம்பித்தா மூணு டிஜிட்டில் முடியணும் அடுத்து இது மூணு டிஜிட்டில் ஆரம்பிக்கணும் இது நாலு டிஜிட்டில் முடிக்கணும் முடிக்கணும் ஸோ இந்த நம்பர் வந்து அப்படின்னா ரேகைக்கும் டிகிரிக்கும் இந்த நம்பர் வந்து புள்ளிக்கும் நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ அப்படி பார்த்தோம்னா ஒற்றை எண் வந்து மூணு டிஜிட்டில் நமக்கு முடியணும் அங்கே ஒற்றை எண்ணில் ஒரு புள்ளி தெரியலை ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது எந்த க்ளூமே வராத இடத்துல நம்ம ஏழு போடலாம் ஸோ முப்பத்தி ஏழு ஆறு ஸோ இதை மறுபடியும் நான் செஞ்சு காமிக்கிறேன் பெரிய ரெட்டை எண் அதையும் டிகிரி அதில் பாதி பார்த்திங்க அப்படின்னா நாலு நாலு புள்ளி இதில் ஆரம்பித்து அடுத்த ஒற்றை எண்கள் நான்குக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஒற்றை எண் மூணு ஸோ அதுக்கு பக்கத்தில் நம்ம ரெண்டு டிஜிட்டில் இங்கே இங்கே நமக்கு இது ஒரு டிஜிட்டில் ஆரம்பிக்கும் போது இது இங்கே எத்தனை டிஜிட் முடியும் அப்படின்னா அடுத்து இது மூணு டிஜிட்டில் முடிக்கணும் ஸோ மூணு டிஜிட் நமக்கு தெரியல இல்லாதன்றதால் ஏழு போடுறோம் ஸோ ஏழு டிகிரி அடுத்து ஒற்றை எண் அடுத்து இதோட மடங்கு பார்க்கணும் ஸோ ஒற்றை எண்ணும் அதோட மடங்கு ஸோ நம்ம போட்ட ஒற்றை எண் மூணு அதோட மடங்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆறு ஸோ இது முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது தீர்க்கரேகை ஸோ தீர்க்கரேகை பார்க்கும்போது அடுத்தடுத்த வர்க்கங்களை போடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இங்கே இங்கே இன்னொன்று நம்ம என்ன அப்ளை பண்ண போகிறோம்னா இதோட கடைசி நம்பர் எடுத்துக்கோங்க என்னது ஆறு ஸோ ஆறு இதோட மொதல் நம்பர் எடுத்துக்கோங்க என்னது எட்டு ஸோ ஆறு எட்டு அறுபத்தி எட்டு டிகிரி அறுபத்தி எட்டு அடுத்து இது ரெண்டு டிஜிட்டில் ஆரம்பித்து மூணு டிஜிட்டில் முடிஞ்சிருக்கு அதே மாதிரி இது மூணு டிஜிட்டில் ஆரம்பித்து அடுத்து அது நாலு டிஜிட்டில் முடிக்கணும் நாலு டிஜிட்டில் முடிக்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு நம்பர் இல்லை ஸோ இல்லாத இடத்துல ஷார்ட்கட்டுக்கு ஏழு போடுங்கன்னு ச
ஸோ அஞ்சு அஞ்சோட வர்க்கம் இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தஞ்சு புள்ளி இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ரொம்ப ஈஸி தீர்க்கரேகையோட கிழக்கு தீர்க்கரேகையோட பரவல் இங்கே முடிகிற கடைசி நம்பரையும் ஸோ இங்கே முடிகிற கடைசி நம்பரையும் இதோட ஃபஸ்ட் நம்பரையும் எடுக்க சொன்னேன் அப்படி பார்த்தா ஆறு எட்டு ஸோ இதுக்கு டிகிரி போடலாம் அடுத்து நமக்கு மிஸ் ஆகிற இடத்துல ஏழு போட சொன்னேன் ஏன்னா இது ரெண்டு டிகிரியில் ஆரம்பித்து ரெண்டு டிஜிட்டில் ஆரம்பித்து மூணு டிஜிட்டில் முடிஞ்சிருக்கு இது மூணு டிஜிட்டில் ஆரம்பிக்கணும் இதுக்கு மேலே நம்ம போட க்ளூ இல்லை க்ளூ இல்லாத இடத்துல ஏழு யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் வர்க்கங்கள் யூஸ் பண்ண சொல்கிறேன் ஸோ மேலே இருக்கிற இந்த நம்பரை பாருங்கள் நமக்கு மேலே இருக்க தீர்க்க இதோட ஒற்றையினோட வர்க்கம் என்னது ஒன்பது அதே மாதிரி இங்கே மூணு டிஜிட் ஆரம்பிக்கும் போது இங்கே நாலு டிஜிட் முடியும் அடுத்து புள்ளிக்கு வர்க்கம் போட போகிறோம் ஆனால் இங்கே வர்க்கம் ஒரு டிஜிட்டில் வந்திருக்கு ஸோ மிஸ் ஆகிற இடத்துல ஏழு போட சொல்லியிருக்கேன் டிகிரி போடலாம் போட்டுட்டேன் அடுத்து இதோட நம்பரை பாருங்கள் மூணுக்கு அப்புறம் மூணு மூணுக்கு அப்புறம் வர அடுத்த வர்க்கம் என் என்ன ஒன்று மூணு அஞ்சு ஏழு ஸோ அதோட வர்க்கம் இருபத்தி ஐந்து ஸோ இப்படி தான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அச்ச தீர்க்கரேகையை ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இதை ஜஸ்ட் ஒரு ஃபார்மில் மாதிரி என்ன பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரெட்டை எண்ணில் பாதி ஒற்றை எண்ணோட மடங்கு இதுதான் வட அச்ச ரேகை ஸோ தீர்க்கரேகை வரும்போது ரொம்ப ஈஸி இதோட லாஸ்ட் நம்பரும் அதோட ஃபஸ்ட் நம்பரும் மிஸ் ஆகிற இடத்துல ஏழு போடுறோம் அடுத்து அடுத்த அடுத்த வர்க்கம் இதை விட இதை நம்ம படித்து மெமரி பண்ணால் ஈஸியாக இருக்க மாதிரி தோணும் ஆனா எப்ப கேட்டாலும் நமக்கு என்ன பண்ண முடியாது இந்த டிஎன்பிசியோட ஃபுல் சாப்டர் படிக்கிறதுக்குள்ள நமக்கு இந்த ரேகைகளோட இது என்ன ஆயிரும் மறந்து போயிடும் ஸோ டக்குன்னு கேட்கும் போது நம்மளே எக்ஸாம்ல போடும்போது நம்மளோட பின்னாடி ரஃப்ஒர்க் பேஜ்ல இதை என்ன பண்ணலாம் இப்படி அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ அப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு டக்குன்னு ஈஸியா என்ன வரும்னா ஞாபகம் வரும் ஏன்னா இப்ப நம்ம படிக்கிறது இந்தியாவோட அச்சரேகை தீர்க்கரேகை பரவாயில்ல இதே மாதிரி தமிழ்நாட்டுக்கும் படிக்கணும் அந்தமான் நிக்கோபார் ஐலண்ட்க்கும் படிக்கணும் ஸோ ஆக மொத்தம் ஒரு முப்பத்தி ஆறு நம்பர் படிக்கணும் ஸோ இதுல இந்த ஷார்ட் கட் உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் நம்புறேன் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார